击队，却是在格莫不玩，声东击西啊。受伤没？屁股蛋上擦破点皮，没伤着。我伤了。谁干的？谁干的？来喽郑家，啊，火堆那边什么情况？你能看清楚？啊，火墙后头几十步远还有一道封锁线，硬冲冲不过去。要俺说，就跟他们拼了。小鬼子一边围俺们，一边宰俺们，俺们成圈里的鸡鸭了。就这么死了，太窝囊了。可是杜政委命令在寻找缝隙分散突围。对，越是这种时候，俺们越得听上级的指挥。凤溪，凤溪在哪里啊？陈江，二虎，过来，先甭管凤溪在哪儿，反正现在这样，不成。我想，等天擦亮了，俺们这人分成两队，俺和二虎。带着受伤跑不动的弟兄，往回走，奔马庄。俺也跟你去。不成，真将，咱们就剩下这点能打的人了。聚在一块儿，非得让小鬼子一骨朵全给灭了不可。好，死也能死在家里了。二虎，你咋那么爱说“死”字儿啊？回马庄，那是因为俺们对马庄地行手。马庄。路窄房多，又好藏人，又好打仗，说不定啊，能把鬼子躲过去。姐妹，你和建才、老孟，你们跟镇江一块儿，还有小董、玉天，你们都奔青阳江，到了江边上，寻找缝隙，说不定啊，能突围出去。我还是和你和二虎在一起吧，小云多，我也能照顾。就这么定了，赶紧睡觉，攒力气。这天一亮，还得跟鬼子干。老莫，有啥吃的呀？给大伙分点。这荒郊野地的，这
能吃草了，你把它当牲口了。种的山药地就在这儿。哎，对对对，哎，来来来来来，这刚种下去的又得挖出来。姐妹啊，长云就不在，过了这个村就没有那个店喽。说啥呢？我说啥子你还不明白呀、啊？你做事就是磨磨唧唧的，你后悔一辈子了吗？下一顿饭还不知道在哪儿吃呢。要是不打仗的话，今天晚上你就和长云秀睡在一个被窝里了。老孟，这事儿啊，是俺娘瞎折腾。打今儿起。不许再提了，啊！哎呀，剑梅啊，心里可是一直有你的。队长，我说句实话，你什么都好，就是这点不行，自己的事情拖拖拉拉的，你说嘛？这么好的媳妇儿丢了多可惜嘛！明天说不定我们都要光荣了。你们两个的事情还是说清楚。要是我呀，死了都闭不上眼呢。福参谋，如果明儿个俺们还活着的话，你就教俺读书写字行吗？俺也要做个像你这样的人，有文化，能读书。太疼了，姐妹，俺心里有几句话，今儿晚上，俺想问明白了，不然天一亮。这个啥情况，俺心里还真没准谱。俺和常云秀这事儿，是俺娘。云秀，你就是个好姑娘，你和他的事儿跟我没关系。
没关系呢？这有关系啊！建伟，这事儿啊，俺可就听你一句话，你说娶。反正你说不娶啊，一定不娶。还有一事，俺一直就不明白，马英咋就不如那刘宗正呢？打枪，俺比他大不少，年纪俺比他年轻了，鬼子来了，俺抗日。他当汉奸，哎，他哪点比不上他呀？哎呀，你妈急死我了！这，韩总。我好过几晚了。大哥，大哥，好，好过几晚了。铁三，给谁哭丧了？给俺自己。俺明天可能就死了，死就死了，咱死了也能名垂千古，也能变成英雄好汉。俺不想名垂千古，俺就想活下去。俺家里还有老小呢。这娘二活。找柴火去，俺们也点堆火。啊！鬼子去对面，会暴露的。都快冻死了，还怕暴露？俺们是宁可战死，也不能给冻死。信鬼子点火，就不信俺们点啊！找柴火去。这位，这，跟队长呢？司令，嗯，有情况。往前坐，靠近火。一会儿等火烧尽了，大家就都装一豆子草木灰。万一受伤了，这些灰能够救命。坐吧。他姥姥的，小鬼子不让俺们睡觉，俺们也不让他们睡。让他们瞧瞧，俺们八路军游击队的胆气，好不？走，打快板，给他来一段。没带，敲你的破锅。哎，对。哐的兵，哐叽叮，哐的兵，哐叽，哐叽叮，哐。三爷们儿，二十把，一支家乡大天下。哎，一支家乡大天下，又打鬼子，又种田。俺还没成亲呢，咋又当爹又当娘了呢？哎，大哥，你去年说二十八，今年还二十八。
去。俺娘叫儿打东阳，媳妇送郎上战场。哎，上战场。小米饭、南瓜汤、手榴弹、红缨枪，洋枪土炮都用上。地雷开花真天响，地雷开花真天响，打的鬼子丧了胆，哭爹喊娘偷了枪，哭爹喊娘偷了枪。张军部长怎么说？狗服西罗，狗服西罗。反应太不标准了，司令，我看不如打几发炮弹给他们尝尝。不，夜里的任务就是休息。这些游击队有点意思。是我见过的最美丽的夜晚了，让他们尝吧。这将是游击队的王国。明天，这些声音将会永远的消失。跑不了，杨贵
还是俺马双吧，这帮狗日的，把咱们都祸害成啥样了？先歇会儿。也不知道村北口那口井里还有水没有，俺都快渴死了。姐妹，你带大伙儿啊，先在这歇会儿。老齐家呀，有个大菜窖，俺和二虎先过去看看。要是安全的，俺们上那儿躲躲。好。二虎。菜窖那儿货，在那边吧，啊。
们过去了，冲过去，放杀！决定说这话有用吗？转下了，姐妹，你别怕啊，俺把东南西北的鬼子都往北边引，一会儿啊，俺们，俺们就往，就往南边，偷偷的跑出去了啊！等着，等着，二虎，哎，大哥，大哥
干了。我会被鬼子打死，不能连累他，不能连累他。不行，站住！别让走有事，把这军用区杀赢了，同志们，不能拼了。那啷个办呢？装死，装死，对，装死，活下去才能继续打鬼子。不会啊，俺教你们，不，我宁愿死也不装死。死了当然不能装了嘛，同志，你就教我们装死吧。你那不懂，你你那不懂，咱们大地不能露在外面啊！大地要不伤了，人都不懂了。要伤要必然伤肚子，啥？伤肚子，肚子最耐伤。不吃药就能好。不。哎，一会儿鬼子是步枪还是通刺刀啊？最好是大枪，身上多捞点尸体，打不疼。不过鬼子为了生子弹，一般是用刺刀。要是扎中了，千万别吭气，等他们走了再，再好。走，快，鬼子要来了。俺们就能跑出去了，等着，等着，英子哥啊，小声，小声，我想跟你说句话，啥话？别过来。
，叫我们三个谁都跑不了。你带着英子哥，马上离开这儿，快！啥？你带着他马上离开这儿，快！你这咋办？别管我！站住！我就开枪打死我自己，影子哥就交给你了，走。那是我妻子。
，没事，骨头，没事。老诺呢？老诺，老诺，老诺，老诺，老诺，快过！杨队长，听说你抓住了苏建才。是的，有这事儿。怎么，连队长是不是又想要人呢？对，连队长，你这可有点欺负俺了吧？苏建才，什么理由？司令，苏建才是当初县维持会长苏金荣的儿子，曾经是我的副官，受人蛊惑参加了游击队。此人性格比较软弱，我认为可以对他进行策反，以便为我们效力。连队长，苏建才跟俺可是不共戴天的仇人，你别难为俺啊！杨队长，私仇不可以公报。司令，虽然我们这次铁壁合围，重创了八路军，但是以我的经验和八路军的一贯作风。他们很快就会死灰复燃，所以我想借这个机会，如果我们在游击队内部安插上我们的人，将来必定会以最小的代价取得最大的战果。苏建才是最合适的人选。连队长，俺知道你与苏家有旧，俺觉得你这是以公无私啊。嗯。人子说：“能以上者为见者，必为大功。此谓用兵之道也。”刘三，我领，同意你的意见。刘三，策反苏建三，有没有把握？有把握，有戏！我领，你亲自监督对苏建才的审讯。刘三，你的妻子怎么样了？司令，她还在昏迷之中。刘三，那是八路，是在反抗皇军的战场上被捕的。难逃是仇，但是，因为你在这次战役期间的英勇表现，我的破例一次，把它交给你，任由你处置。谢司令。但是，希望你把它看好
不要再让他拿枪了。是，连队长，好好照顾人家马英的女人啊。燕子哥，老陈，这回俺们给打惨了，这小鬼子。用的啥招数啊？这次扫荡跟以往不太一样，叫做铁壁合围。啥铁？铁壁合围。对。鬼子这次啊，从关东军调来了三万多人。战前呢，严密封锁了消息。行动前一个小时才下达任务。等我查清详情，包围圈已经形成了，战斗已经打响。为此啊。我差点崩了我自己，老陈，这事儿也怨不得你啊。我看，鬼子是让俺们给他急了，想给俺们来一个傻大姐拔眉毛，连根儿拔，是俺们太大意，这回吃大亏。哎，杜政委有啥消息吗？他已经安全突围了。这杜政委啊，和其他地区突围出来的同志，目前呢隐蔽在城北一带的村子里边，等待着鬼子撤退以后，再重新集合。好。不过俺们就得哑巴逮驴，闷着头干了。老陈，苏建梅同志可能让敌人拿活的了。你那有消息吗？我没听说呀。这次被俘的同志有上百人，都关在宪兵队里边。要不这样吧，我想法去打听打听。那你看能不能给俺们俩弄两身便衣队的衣服，俺们也出去走走。咱们分头查查被抓同志的下落。好，这没问题。还有，俺们俩人现在只有一支枪。能不能再给弄支匣子枪？好建才，我们又见面了。我跟你说过
，如果让我第三次抓到你，我绝对不会再放你走。现在已经是第三次了，但是看在我们特殊的关系上，我想给你最后一次机会。这里有一份悔过书，如果你在上面签上自己的名字，不用我，中村司令就会还你自由。张守正。我苏建才无过可悔，宁死不孝。建才，仗打到今天这个份儿上，你应该明白，胜负已见。你是个读书人，应该很清楚，你们已经失败。干嘛还要这样，让自己受罪？事到如今，我只求一死。你以为不怕死，就算得上英雄，对吗？我不是什么英雄，那些死去的同志才是英雄。我只求跟他们一样。不，死了还算什么英雄？现在这么一个乱世，人命不值一钱，死算得了什么？我告诉你，什么叫英雄？能够在艰难困苦的条件下，坚持生存下来的人。忍受辱骂、委屈，甚至是冷眼、仇恨，继续能够生存下来的人，才是英雄。你不配跟我谈什么是英雄。你是汉奸、卖国贼。算你瞧不起我，偌大的一个中国，四万万同胞，我能卖得了吗？再说了。卖国对我刘忠正又有什么好处？我完全可以不当这个汉奸，我可以远离战争，可以跟你二姐成家生子，安居乐业。你怎么过与我无关？我只愿为抗日而死。抗日？你们抗得了吗？你们越抗。日本的军队就越多，你们越救，中国的同胞就越亡，你懂吗？我早就跟你说过，马英他们不自量力。这次铁壁合围就是证明。不要说你们小小的肖家镇游击队，就是整个华北的八路军，都快要完了，那是我们轻敌了。哼，轻敌？你们没有资格轻敌。你们一群土八路。以为拔几个炮楼就沾沾自喜，以为就可以战胜日本？你们错了。你们拔一个炮楼，他们可以修两个。你现在睁开眼睛看看，现在的炮楼是过去的三倍。刘荣正，有种你就放我出去！我告诉你，只要你让我出去，就算是多出十倍的炮楼，我们也会让它消失。
，你们游击队越是抗日，老百姓就越加受苦。当初你跟马英如果听了我的话，就根本不会有一个人替你喝苦，也就不会死那么多的中国人。你应该明白，就算我跟日本人一起打你们游击队，那也是为了救更多的中国人不被屠杀，为了这残酷的战争尽早结束。让老百姓去享受和平。你抗日，不也是为了这个目的吗？既然我们目标一致，为什么不能携起手来，走在一起？小彩，听我的，签字吧。我宁愿一死，不愿当日本人的一条狗。